去年 AMD 的 R7 7840H 处理器在轻薄本领域可以说是出尽了风头，哪怕是英特尔推出了最新的 Ultra 系列处理器，也难以压制它出色的性价比表现。长江后浪推前浪 ，AMD 最新的八千系锐龙也迎来了亮相。但是目前的情况来看 ，8845HS 相比于 7840HS 来说，提升并不算很明显。玄派也在今年年初便发布了搭载最新的第二代 AMD AIPC 处理器 R7 8845HS 的新品——玄派玄智星清风。首先介绍一下配置，处理器是 R7 8845HS， 虽然核心规模上和去年的 R7 7840H 同样为八核心十六线程，但是 R7 8845HS 加入了单独的 AI 核心 NPU， 现在本地化 AIGC 热度越来越高。AMD 作为一线巨头，自然也是不能坐视不理的。机器搭载的核显则是老朋友 Radeon 7 8 0 0 M， 内硬给的相当充足，三十二 GB 加两 TB 的搭配，普通用户在这方面完全没有任何后顾之忧了。内存是由两根美光的 DDR 五十六 GB 五千六百兆赫组成，硬盘则是来自国产之光的长江存储，型号为 PCC 幺幺，机器重量为一千八百零四克，适配器重量四百六十四克，加起来差不多两点三公斤左右。那如果你把它当成轻薄本来看待的话，它并不算轻。金属机身加十六英寸屏幕的设计，那好处确实能从机器的质感和屏幕的光感上体现出来，但是机器本身的重量肯定会有所折扣，这也算是有得有失吧。外观上其实没有什么好介绍的，反正它是延续了玄派一直以来国风结合科技的一个风格，整个 A 面的设计非常简约大方，左上方印刷了毛笔泼墨风格的玄智两个字整个机器采用了天蓝色的配色，这个配色官方称作是清风色，应该是想和机器的主题互相呼应吧。C 面键盘的两侧设计。两对高低音分频喇叭，这也导致了中间键盘布局设计稍微有点紧凑，小数字键区和常用的 Enter 键并没有分隔开，使用起来比较容易造成误触。背光是三档亮度可调，上下方向键是半高的设计。独立开机键设在了键盘的右上角，键盘下方的触摸板区域占据了整个 C 面相当一部分空间，面积为一百三十乘九十毫米，表面涂层处理的不错，滑动手感是比较丝滑的，按压手感还是一如既往的清脆。屏幕支持单手开合，最大可调角度为一百八十度，平轴的稳定性还可以，得益于金属材质的机身，机身的刚性也还不错，用力按压也不会出现 C 面的形变。下面再来看看搭载这块屏幕，这是一块十六英寸二五六零乘幺六六零 P 幺六五赫兹广色域的 IPS 屏。使用工业级色度计科尼卡美能达 C A 4 1 0和荷兰阿德梅斯的高速绘度计对这块屏幕进行实测。这块屏幕的最大亮度表现为五百零九点六尼特，最大对比度为一千一百四十二比一，色域覆盖为百分之百 S R G B， 百分之九十九点八五 D C I P 三，色域容积百分之一百三十三点五五 S R G B， 百分之一百零六点三四 D C I P 三，符合官方宣传的百分之百 P 三广色域。色准方面，平均 D L T 为四点五三，色准表现方面是比较一般的。这块屏幕的色温在六千零四十八 K， 和 S R G B 所需要的标准值六千五百零四 K 相比的话，它的整体色调是偏暖的，肉眼看起来也有比较明显的发黄。屏幕均匀性最大偏差值达到了百分之十七点二一，而色彩均匀性最大偏差值达到了 D L T 四点四七，同样是位于屏幕下方的位置。这块屏幕的伽马值为二点一三九，与伽马二点二的曲线拟合度还可以，基本上也不会出现严重的偏白或者偏灰的问题。屏幕的响应速度为六点一八毫秒，这个表现放到轻薄本中已经属于中等偏上的水平了。那耗子与喵在我这做客的时候。顺手也用 C C 幺零帮玄派做了一个 S C C 校色文件，在安装完校色文件之后，我们重新测试了一遍数据。校色完后，亮度跟之前相比要下降了一些，实色只有四百七十尼特的表现，但是色准方面，平均 D L T 为零点八九。表现相比于之前来说要好很多，色温来到了六千六百九十四 K， 屏幕观感上相比之前来说也更加舒服，不会那么发黄了。然后我们再来看一下这块屏幕的视觉表现。接口方面，全智星清风左侧分别为 DC 电源接口，一个 HDMI 2.1， 一，两个全功能 Type C， 两个 C 口均支持 DP 点四视频传输和 PT 三点零快充。右侧则是一个三点五毫米音频接口和两个 USB 三点二进一的 A 口。二 R C 的接口规格外接键鼠也刚好够用，算是轻薄本的一个及格水平。接下来我们看一下这款产品的性能释放表现，释放二十二摄氏度，使用 i 六六四进行单考 FPU， 单考二分钟之后，此时 CPU 温度在七十二点六摄氏度，功耗约为五十四点七瓦。八个大核的频率均为四点零二吉赫兹。烤机时 ，C 面键盘区域的温度最高处位于键盘中间区域，温度在三十二摄氏度左右。常用的 WASD 区域和触摸板温度都差不太多，都在二五摄氏度左右，温度也都不高，不会存在烫手的情况。烤机时的人为风噪为五十四分贝，中规中矩吧。呃，对于轻薄本来说，我觉得稍微有一点点吵了。日常使用的话，也可以切换到战斗模式，四十五瓦的 TDP， 风噪也会更低一些。接下来是跑分环节，从刚刚烤机时的表现也可以看得出来，全智星清风的性能释放其实并不弱。五十五瓦的 CPU 性能释放，对于轻薄本来说已经很高了。在 CPU Z 的处理器跑分中，搭载的 R7 8 8 4 5 HS 单核成绩和多核成绩分别得到六百二十六点九分和六千七百九十三点四分。如果是跟上代的 R7 7 8 4 0 H 对比的话，单核和多核的表现都差不太多。
。如果是同价位的英特尔 Ultra 五幺二五 H 做对比的话，单核表现是要低了一些，而在多核方面则是略有领先的。而在三星半尺 R 二三中，跟 R 七七八四零 H 相比，单核成绩表现还是差不太多，只不过多核成绩方面 ，R 七八八四五 H S 分数上要多了一千五百分左右，领先幅度约在百分之十左右。而跟 Ultra 五幺二五 H 相比，单核成绩存在了一个误差级别的反超，而多核成绩方面则是领先了百分之十四左右。我们也用三代半尺 R 二四测试了一下它在插电下以及离电下的跑分，对比下来我们发现，在脱电的情况下，分数确实要低了一些，但是并不算很明显。反过来我们再看 R 二三，同样是跟脱电下进行对比，两者分数上基本上也算没有差别了。看得出来，插电情况下和不插电使用的差距并不大。所以，如果你是经常需要外出携带的话，只要续航还能扛得住，不带适配器也不会对这台产品造成很大的性能影响。最后再来看一下三代 Mark， 相比于上一代的 R 七七八四零 H， 虽然同为七八零 M 核显。但是 R 七八八四五 HS 还是略有领先的，和英特尔的 Ultra 五幺二五 H 相比，不管是 Time Spy 还是 Fire Strike 表现都要略差一些。那从跑分也不难看出来，今年蓝队和红队已经处于相对紧张的竞争了。去年蓝队的 CPU 性能略强，但核显上落后非常多。今年 Ultra 系列处理器补足了核显性能这块短板之后，核显跑分上反而超过了八八四五 HS， 但红队的 CPU 跑分却又反超了蓝队。再来看一下游戏表现。搭载的 Radeon 七八零 M 核显的性能表现确实没有让人失望。首先是英雄联盟和原神，英雄联盟 2K 中画质，帧数稳定在一百帧以上，整局游戏下来也没有出现卡顿的现象。而原神如果在 1K 中画质下运行，全程是可以顶着六十帧游玩的。不过换成 2K 中画质下游玩，偶尔还是会存在卡顿的现象。在赛博朋克二零七七 1K 最低画质下，也能跑到五十四帧的水平。虽然能玩啊，但是这个体验确实不太够好。而像《古墓丽影：暗影》这种不是特别吃配置的三 A 大作，平均帧也在六十帧的水平，低画质下畅玩问题还是不大的。总的来看，这款悬置型清风的游戏表现没有让人失望。像《英雄联盟》《原神》这种游戏就不说了，三 A 大作不追求画质的话，还是可以体验一下的。接下来看一下拆机啊，啊，拆机并不难，拧下地壳表面螺丝，用撬棒就可以拆下地壳。散热模组采用了双风扇、双热管的散热设计，中间两根粗热管穿过 CPU， 将部分热量导向两边的风扇进行散热，整个散热模组都做了黑色的喷漆处理。原装硬盘是来自长江存储的 PC 四幺幺，两 TB 版本，读写速度表现都很优秀。右侧还有一个多余的 M 点硬盘位，支持后续的加装升级。内存总容量为三十二 GB， 由两根单十六 GB 组成，延迟表现也还算不错。网卡是来自联发科的 RZ 六幺六，支持 WiFi 六 E。机器给到了四扬声器的设计，电池容量为八十三瓦时，这个容量给的还是相当高的。在 PC Mark 十现代办公续航测试中，封印模式下，屏幕亮度设定在百分之五十，关闭键盘背光，续航程地得到了十三小时三十分钟，就算实际使用时间砍半也有六个小时左右。外出携带不会有太大的续航焦虑。那最后我们来总结一下这款机器，它的优点不少。首先是全金属的机身，上手的质感确实不错。我觉得它这个蓝色配的也不差，对于笔记本市场里非黑即白要不灰的现象来说，算是一次成功的尝试。屏幕也给到了 2.5K 1 6 5赫兹、500尼特高亮度且百分之百 P3 广色域的屏。这块屏放在 LCD 阵营里也妥妥的提一提对了。使用耗子与喵做的校色文件之后，屏幕素质也几乎没有什么可以挑剔的。再者就是一些基本盘，比如说五十五瓦的性能释放、双插槽内存、双 M 点二硬盘位、八十三瓦时大电池、十三个半小时的续航跑分、全配列键盘、四扬声器等等，确实没有什么可以喷的点。硬要说的话，一点八公斤的机身重量，这个我觉得也还好吧，毕竟是全金属加十六英寸的尺寸摆在这儿，还有一个大电池，再轻也不会轻到哪儿去。那啥牌子做，估计重量也都差不多。我觉得问题是在于价格，清风低配十六 GB 加一 TB 的版本是四千四百九十九元。而我手上这个三十二 GB 加两 T 的顶配版是五千二百九十九元。虽然说现在的内存硬盘价格涨了不少，但是从首发价格上，我没有感受到任何的冲击力。那这个价格加这个配置不算贵，但后续别的品牌推出差不多的产品的时候，哪怕价格上比它贵了两百到三百，相信大多数消费者还是会忽视掉选派，因为品牌力上显然选派的竞争力还不够足。所以选购指导方面，如果你觉得品牌不是什么太大的问题，那悬置星清风确实是一个相当不错的大屏影音本水桶机。好了，那么本期视频到这里就结束了，我们下期视频再见吧。